I don't, I don't know the more money. <laughs> to su bogate financijski izuzetno najbogatije e, 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 fabrike svijeta. I oni sa svojim novcem jednostavno diktiraju šta će se raditi. Evo sada u Hrvatskoj e, sestre medicinske rade za 5000 Mojim, znači, Manje, četiri, četiri, a rade 15 sati. Sve tu bi u Sloveniji. Idu u štrajk. Dakle, štrajka će. Međutim, s tim štrajkom neće nas stradati ljudi koji su u bolnici. Ja, ja, znači, država bi trebala da štiti svog građanina od svega pa i od bolesti. Kako si rekao, treba dobra mafija koja će dovesti u red ovaj svijet. Ovo mafiju. Ovo mafiju sa zakonom pod rukom, treba nam mafija bez zakona. Mafija, to jesu kriminalci i uvojci, ali sa kodeksima. Ne razumijete? Znači, tamo onaj koji je ukrao 10 miliona, oni dođu i kažu mi donesi mi sutra tih 5 miliona, ako ne, onda dobro da ruku u glavi. To je poštenije, ne razumijete sa tim kriminalcima, nego više puta. Razumijem, ja viš kaj te čaka, ali je to. Znate, pa pogledajte Evropu, tu se popljačka da puno. Ako vidite čovjeka koji je zaradio 200 miliona, ali bez mitraljeza, pa ćete vidjeti da je taj čovjek krao. Znači, jednostavno, na našoj planeti sve manje i manje zakon ima svoju reč, nego se jednostavno u svim sferama imate ovo. Sve je bilo to najboljš od nekada. To je od uvijek bilo. Tako, sigurno, samo... Vas lako prašam, kaj mislite, zakaj to ljudi je, mislim, mi pustimo to, ali pa... A je to strah? Mi nismo nadležni da jednostavno primjenjujemo zakon. Zakon primjenjuje određene institucije policijske, etc. etc. postoje sud, postoje sa svoma, ali se ništa ne događa. Tako to ide. Pa poslušajte, če si privilegiran, ti sudišće tudi odpusti milijonske... Evo vam samo jedan primjer, kad u Hrvatskoj kažu Slovenija, onda ja kažem uvijek istinu, a to je. Nije niko govorio da su Slovenci puno pametni od Hrvata, ali sticajem okolnosti. Slovenija je pasto godina naslonjena na dvije razvijene države, Italije i Austriju, i bili su dovoljno pametni da kroz tu blizinu mijenjaju sebe na bolje i danas su jak ispred. I onda trebalo bi kazati bravo Slovenci. A to je Slovenija ispred svakog ne. Ja, gospođa, ispred Hrvatske je sigurno. Pa dobro. Kad pogledate samo primanja, plaće, pa ćete vidjeti da je i tu razlika. Te kaže, onda nisi dobar ako ne lažeš. Onda bi ja mogu kazati, ma kakva Amerika, kakva Ingliska, kakva Njemačka, Hrvatska je, ali to ne bi odgovaralo realno stanje. Ono pitanje me je interesantno, da li će se možda jednog dana moći ta farmacija abstrahirati, da će ljudi to tvojom metodom moći od nekih problema? Pa tako, da domaže, da kući može svako svakome dati. Gledajte, oni su pokušali i pokušat će uvijek mene zaostaviti, što je jako teško. Vidite ovo, kako su se pripitomeni, kad su gledali šta se događa na čovjeku koji je de facto gubi život. Jer je tada već bilo kasno njemu rezati nogu, on bi već bio otišao. Ali, divnjača, da mislite divnjača. Ja sam mu dao sve od sebe da ga spasim, spasim sam ga. Imate zdaj tudi, kako bi rekla, terapeuta neko, tudi... Da, da, imam terapeuta u mojem svijetu koji mogu isto to raditi. Tako, tako, tako. To je moj cilj. Moj me zdaj laži, malo. Ja, 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 ja. To je jedna prirodna metoda koja ne košta ništa. Znate, 
naš obrameni sistem je sagrađen određenim energijama. A te energije ne košta ništa. Njima je tu koliko god hoćete, samo je treba primijeniti. A vi zasadku si rečete da ste prvo zapravo kupnik mehanik, da ste ta imunski sistem telo, da mu pomagate da se sam potem... Znate, sam izraz, sam izraz, obrambeni sistem, znači čovjek ima taj sistem da ga brani od određenih bolesti. Kad taj sistem padne ispod onoga što je minimum, dobro je teški bolest. Gospod Zdenko, kaj nas je naj... Je največji tak virus, če lahko rečem o narekovajih. A smo sami sedi, drugi ljudi, stres, to, da nas je strah, kaj bo jutri, s kom bom na stara leta. Ono što je jako bitno znati, fotografija Japanca, ko je v Tokiju, dođe do mene, bolest, ja njega odavde, na daljavo. Na daljavo, ja. I sad, to je odmah bilo napadnuto. Danas je to realitet. Ja radim na daljavo. Ja da je bilo u Sloveniji ljudi, kad sam mu rekao, čite, ja ću vas raditi na daljavo. Onda je čovjek jedan bio ono, ljude, ovo je ni normalno. Međutim, nakon par dana bi se javio telefonom i rekao, gospodo Vančić, puno hvala. Bolje mi je. Ja to mogu uvijek to kazati. Ja sam tu, neka se skupi ekipa najboljih medicinskih stručnjaka i vidit će da se tijelo tog čovjeka, duh njegov, da se polako izvlači iz te nevolje. E sada, da sam samo ja taj koji to može, onda to ništa vrijedilo ne bi, ali svaki psihofizički zdrav čovjek bi to mogu naučiti. I kome to smeta najviše, farmacijskoj industriji. Sve smo na začetku. Molim lijepo. Dakle, ja sam slobodan gazati ono što mislim jer iza toga stojim i mogu to dokazati. Međutim, dokazivanja su prošla. Neizlječive bolesti sam, vidite što piše tamo, iscelite domanjič, reporti sa znanstvenim provjera. To su radili profesor i doktori medicine i moja mora ima. Jer li nam potme vole sada? Svi naročite gdje svatko ima bolestno do obitelje. Ne razumijete? Imate vi ovdje vrhunske medicinske praktičare u Sloveniji. Ne želim imati ljude. Zato što to ovaj... Ali su mi prijatelji danas. Jer su se uvjerili da mogu ono što ne ide. Dakle, nisu izmislili te tablete da bi mogle djelovati kod ove svih stanja malo težih. I je to tako. Stoja se vremen. Trudom, radom. Niti jedan prošlo je desetine tisuća ljudi pored mene. Nema jednoga koji će kazati on je meni naplatio 50 eur. Ste razumjeli? Eto tako to je. Evo ovdje, dajte mi Prince Paul Dave. Da, 